প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমি ফটোশপ সিএস 6 এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে সিলেক্ট মেনুর যে যাবতীয় কমান্ডগুলো আছে সেই কমান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে সিলেক্ট মেনুর প্রথম যে কমান্ডটা দেখতে পাচ্ছেন অল তো এখানে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন শর্টকাট কি কমান্ড কন্ট্রোল প্লাস এ অর্থাৎ কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি নামক একটি লেয়ারে আমাদের এই বর্ডার ইমেজটা রয়েছে তো আমি যে সিলেক্ট থেকে অল এ ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে ডকুমেন্টটা রয়েছে ডকুমেন্টের চার দিকে একটা সিলেকশন ক্রিয়েট হয়েছে তো সিলেক্ট থেকে আমরা যদি ওয়ালে ক্লিক করি অর্থাৎ অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করি তাহলে আমরা এভাবে সম্পূর্ণ একটা ডকুমেন্টকে সিলেক্ট করতে পারি এবং ডিসিলেক্ট করার জন্য সিলেক্ট মেনু থেকে ডিসিলেক্ট কমান্ডে ক্লিক করতে পারি অথবা শর্টকাট কি কমান্ড কন্ট্রোল ডি অর্থাৎ কোনো সিলেকশনকে আমরা যদি সরাতে চাই বা দূর করে ফেলতে চাই তাহলে কন্ট্রোল ডি কিবোর্ড থেকে প্রেস করলেও সিলেকশনটা সরে যাবে অথবা এখানে সিলেকশন মেনু থেকে ডিসিলেক্ট কমান্ডের উপর ক্লিক করলো যে সিলেকশনটা এখান থেকে সরে যাবে তো এবার দেখবো রিসিলেক্ট তো সর্বশেষ যে আমরা সিলেকশনটা করেছি সেটাকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা এখান থেকে সিলেকশন মেনু থেকে যদি ডিসিলেক্ট কমান্ডের উপর ক্লিক করি অথবা শর্টকাট কি কমান্ড সি কন্ট্রোল ডি প্রেস করি তাহলে সর্বশেষ কিন্তু যে সিলেকশনটা আমরা করেছি সেটা আবার এইভাবে পুনরায় আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব তো এখানে দেখতে পেলেন যে অল ডিসিলেক্ট এবং রিসিলেক্ট সিলেকশনের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো আমি এটাকে ডিসিলেক্ট করে দিলাম সাপোজ আমরা এখানে ইলিস্টিক্যাল মার্কি টুল দিয়ে এভাবে একটা সিলেকশন ক্রিয়েট করলাম তো এই সিলেকশনটা কোথায় হয়েছে কন্ট্রোল জে দিয়ে যদি আমি একটা কপি কপি ক্রিয়েট করি তো দেখতে পাচ্ছেন সিলেকশন কিন্তু অংশটুকুকে আমরা আলাদা একটা লেয়ারে এভাবে কাট অ্যান্ড পেস্ট করে নিয়েছি তো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে এটাকে আন্ডো করে ফেলছি তো এখানে সিলেক্ট মেনু থেকে একটা কমান্ড দিতে হচ্ছে ইনভার্স শিপ কন্ট্রোল আই অথবা ইনভার্স কমান্ড যদি এখান থেকে প্রয়োগ করি এবার যদি আমরা কন্ট্রোল জে দিয়ে সেই একই সিলেকশনটাকে পেস্ট করি আর একটা লেয়ারে তাহলে এবার দেখুন সেই সিলেকশনটা কীভাবে হয়েছে তো পূর্বে যখন আমরা সিলেকশন করেছিলাম এবং সেটাকে কপি পেস্ট করেছিলাম সেটা অনলি মাঝখানের সিলেকশন কিন্তু অংশটুকু কপি পেস্ট হয়েছে যখন আমরা ইলিফ টুল দিয়ে সিলেকশন করার পরে সিলেক্ট থেকে ইনভার্স কমান্ড দিয়েছি তখন সেই সিলেকশনটা কিন্তু উল্টো হয়েছে অর্থাৎ মাঝখানের সিলেকশনটুকু উল্টিয়ে গিয়ে পূর্বে হয়েছিল অনলি ইলিফসের অংশটুকু সিলেকশন এবার ইলিফসের অংশটুকু ছাড়া ডকুমেন্টের বাকি যে অংশটুকু আছে সেটুকু সিলেকশন ইনভার্স হয়ে গেছে তো উল্টো হয়ে গেছে তাই আমরা এখন উল্টো দিকে সিলেকশনটা দেখতে পাচ্ছি কন্ট্রোল সেট এভাবে আমরা যে কোনো সিলেকশনকে উল্টিয়ে দেওয়ার জন্য ইনভার্স কমান্ডটা ব্যবহার করতে পারি তাই এটা ডিসিলেক্ট করে দিচ্ছি এবার অল তো এটা দেখার জন্য আমরা এখানে আর একটা ডকুমেন্ট ওপেন করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এ থেকে এ পর্যন্ত ছয়টা লেয়ার রয়েছে তো আমরা চাচ্ছি যে সবগুলো লেয়ারকে একসাথে সিলেক্ট করব তাহলে আমরা সিলেক্ট মেনু থেকে যদি অল লেয়ার্স অথবা অল্ট্রা কন্ট্রোল এ প্রেস করি কিবোর্ড থেকে শর্টকাট কি কমান্ড তাহলে আমরা সবগুলো লেয়ারকে এভাবে সিলেক্ট করতে পারবো অনলি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা ছাড়া আবার সিলেক্ট থেকে আমরা যদি ডিসিলেক্ট লেয়ার্স এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করি এখান থেকে তাহলে আমাদের সেই লেয়ারগুলো এভাবে ডিসিলেক্ট হয়ে গেল তো এভাবে সব সবগুলো লেয়ারকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা সিলেক্ট মেনু থেকে অল লেয়ার্স অথবা কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা কন্ট্রোল এ প্রেস করতে পারি আর এখানেও আর একটা আরেকভাবে করতে পারি আমরা যে লেয়ার থেকে সিলেক্ট করবো সেই লেয়ারটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে শিপ কি প্রেস করে যে লেয়ার পর্যন্ত সিলেক্ট করব সেই লেয়ারের উপর ক্লিক করলে এভাবে সবগুলো লেয়ারকে আমরা একসাথে সিলেক্ট করতে পারি তো এভাবে আমরা কিবোর্ড থেকেও সিলেক্ট করতে পারি তো ডিসিলেক্ট লেয়ার্স কমাটা দিলে সবগুলো লেয়ার এভাবে ডিসিলেক্ট হয়ে গেল এবার আমরা দেখবো ফাইন লেয়ার্স আমাদের ডকুমেন্টে ডিজাইনের প্রয়োজনে একটি ডকুমেন্টের ভিতরে আমাদের অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে কাজ করতে হতে পারে অনেকগুলো লেয়ার থেকে নির্দিষ্ট কোনো লেয়ারের নেম বাই আমরা যদি তাকে খুঁজে বের করতে চাই তাহলে আমরা ফাইন লেয়ার্স অথবা অল্টার শিপ কন্ট্রোল এফ সরকার কি কমান্ড এটা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা যখন সিলেক্ট মেনু থেকে ফাইন লেয়ার্স কমান্ডে ক্লিক করলাম তখন দেখুন এখানে লেয়ার প্যানেলের উপরে এখানে একটা বক্সে দেখা যাচ্ছে এবং এখানে নেম দেখা যাচ্ছে এবং পাশে দেখতে পাচ্ছে নেম ইফেক্ট মোড অ্যাটিচিউড কালার তো এখানে নেম বাই নেমে যদি আমরা খুঁজ করতে চাই বা ফাইন করতে চাই তাহলে আমরা এই বক্সে নেম এখানে চুজ করে দিয়ে তো আমরা যে লেয়ারকে চুজ করতে চাই তারপরে আমরা ডি নামল লেয়ারকে চুজ করতে চাই ডি যদি আমি টাইপ করি তাহলে তাহলে দেখুন এখানে ডি লেয়ারটা এখানে চলে আসছে বাকি লেয়ারগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো এভাবে আমরা যে কোনো লেয়ারকে ইন্ডিভিজুয়ালিভাবে ফাইন করতে পারি আবার এ এ যদি আমরা টাইপ করি এখানে নেম বাই নেমে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ নামক লেয়ারটাকে তো এভাবে নেম ওয়াইজ আমরা কেকে ফাইন করতে পারি ইফেক্ট ওয়াইজ আমরা কী কী ইফেক্ট দিয়েছি সেই ইফেক্টের নেম
फाइन लेयार्स कमेंटर मध्यम की क्या करते देखो कलर रेंज तो एबंध सिलेक्ट मेनू थे कलर रेंज कमेंट दिए क्या करते हैं देव तो बैकग्राउंड कपि लेयारे हमारे एखे से ही पाखिर छवि देते हैं से बार्डर छवि देते हैं तो अभी कलर रेंज कमेंट क्लिक करा साथे साथ कलर रेंजर जप अफ मेनू से चले आस तो एखे सिलेक्टर बक्सर दान दिखे देखते सैम्पल कलर अर्थात जे कलर एखे सैम्पलिंग कर देव एखे आई डोपार टुलर मध्यम एक आज है नर्मल आई डोपार टुल और एक प्लस एक माइनस बै डिफल्ट नर्मल जो आई डोपार्ट आज है से आई डोपार टुलर मध्यम सैम्पल एखान सिलेक्ट कर देव तो एखे सिलेक्शन प्रिव्यू तो देखा जा नीचे जो बक्स देखा जा क्यूक मास्क रही है तो ये हमें नान कर दिल नान कर दी एखे जो आई डोपार टुल्ट आज है से कलर कलर पर यह क्लिक करब से ही कलर एखे सिलेक्ट हो जाए अपना एखे फाजिनेसर जो बक्स आज है देखते हैं जो अपना ग्रीन कलर के क्लिक कर आई डोपार टुल दिए पिक कर दी तेज़ ग्रीन कलर एखे देखते हैं ह्विट देखा जा ठीक है सेटाई क्योंकि सिलेक्ट करतेब ए जो फाजिनेस स्लैडर के डान दिखे बाड़ा कमाई तो हमें ग्रीन शेडर जो बाकी कलरगुल आज है लाइट डीप जो ग्रीन कलर शेडगुल्लो आज है सेगल क्योंकि यह सिलेक्ट करतेब ठीक है फाजिनेस बाड़िए कमी तो यह फाजिनेस एडजस्ट कर नहीं जो ओके करी तो देखो ग्रीन कलर एक साथ सिलेक्ट हो गल कंट्रोल दिए दिए डी सिलेक्ट कर दिल कलर जैसे सिलेक्टर जो सैम्पल कलार्स रोचे से अपशनर मध्यम ये सिलेक्शन करते जो कलर के बाद देखो आप से कलर रेंजर सिलेक्टर बक्स जो सैम्पल कलार्स पर अपशनगुल रही है रेड येलो ये कलरगुल यो दिए क्यों क्ज करते पूर्व ये बलर जो डकुमेंट देखिए लेयार के क्यों कलर दिए मार्किंग करते लेयारे जो भिजिबिलिटी आईकन रो चोखे मत से आईकन ऊपर ये ग्रीन रेड ए ब्लू विभिन्न कलर दिए मार्किंग करते तो ये ग्रीन जो लेयार्ट मार्किंग आज है अर्थात ग्रीन बल्ट लेयारे रही है और रेड जो मार्किंग आज है रेड बल्ट लेयारे रही है यह लेयार के मार्किंग करते विभिन्न कलर स्टेप दिए ये जो मार्किंग सिलेक्ट थे अपने कलर जो जाखान से मार्किंग वाइज आप लेयार के सिलेक्ट कर फिलते खूब सहज ही देखो आप ग्रीन कलर मार्किंग दिए लेयार्ट के सिलेक्ट कर ग्रीन कलर एखान चूज कर दी जोगुल ग्रीन कलर दिए लेयार के मार्किंग कर ग्रीन कल ग्रीन कलर मार्किंग कर लेयारगलो सिलेक्ट हो जाए तो ये हमें एक लेयार के ग्रीन कलर दिए मार्किंग कर सिलेक्ट ग्रीन ग्रीन देवारे जो ओके दी तेल देखो से ग्रीन कलर भेतरे जो बल्ट आज है सेटाई अनलि सिलेक्ट हो ये एक बार तधिक लेयार के जी कलर दिए मार्किंग करी ना क्यों आप सिलेक्ट थे कलर रेंज गए ये से ही कलर के सिलेक्ट कर दी अनलि से ही कलर दिए मार्किंग कर लेयारगलो खूब सहज ही यह सिलेक्ट कर फिलते पर देव सिलेक्ट मेरे रिफाइन मास्क ये कमेंटर माध्यम हमें क्यों क्या करते तो रिफाइन मास्क जो कमेंट रही है एखे अल्टार कंट्रोल आर देखा जाता इटा इला शर्टकाट की कमेंट और ये कमेंट एखे इनैक्टिव अवस्था आए तो रिफाइन मास कमेंटर मध्यम क्ज करार्जा एखे ये डकुमेंट नहीं निल इमेज देखते तो हमारे विभिन्न प्रयोजन अनेक समय इमेजर बैकग्राउंड के डिलीट बा चेज करार प्रयोजन होते तो अपना देखते हैं इमेजर बैकग्राउंड के क्यों खूब सहजे सिलेक्ट मेनू रिफाइन मास्क ये कमेंट व्यवहार कर खूब सहजे डिलीट करते तो ये इमेजर मूल बैकग्राउंड व्हाइट देखते हैं तो मैजिक ऑन टुल खूब सहजे एक ही कलर सब किस सिलेक्ट कर फिलते सिलेक्ट थे इनभार्स दिए दीब इनभार्स कमेंट है शिफ्ट कंट्रोल आई इनभार्स कमेंट देर फले मूल इमेज जो सबजेक्ट रही है से सबजेक्ट सिलेक्ट रहे बैकग्राउंड एक् सिलेक्ट है कि किू अंश रही है जगह सिलेक्ट है क्यूज सिलेक्शन टुलर मध्यम यह सिलेक्ट कर फिलब तो सपोज आप इमेजर अंशगुल्लो क्या भाव सिलेक्ट कर फिलल तो ये चुलर कि अंश एखे भलोभ में सिलेक्ट है तभी से सिलेक्ट कर दीची एखे अंश सिलेक्ट कर लम ठीक है तो यह सिलेक्शन करा खूब समय सपेक्ष बेपार अकुरेट भाव सिलेक्ट करा जाए जो चुलर जो हल्का अंशगुलो रही है इस सब अंशगुल के सूक्ष्म भाव सिलेक्ट करा खूब समय सपेक्ष बेपार ए दृढ़ बेपार यही समस्या समाधान जो आपने रिफाइन मास्क जो कमेंट आई मास्क कमेंट ये व्यवहार करब तो आगे हमें सिलेक्शन के ठीक कर नहीं है अच्छा देखते ये क्योंकि सिलेक्शन अकुरेट भाव है ठीक है चुलर जो हल्का अंशगुल्लो आज है तरह भेतर दिए बैकग्राउंड देखा जाए यह अवस्था जी एखान बैकग्राउंड डिलीट करी पिछले बैकग्राउंड सदा किस अंश थे जाए जी सिलेक्ट थे रिफाइन एज अथवा अल्टार कंट्रोल जी प्रेस करी देखो एक् रिफाइन एज कमेंट क्योंकि एक्टिविटेड हो गए अथवा अल्टार कंट्रोल आर प्रेस करी कीबोर्ड थे शर्टकाट की कमेंट तो क्यों हमारे रिफाइन एजर जो पप अफ उन्डो से देखते हैं तो ये भिव मुडे अनेकगल मूड रहा है मार्चिस आर्ट ओभारले वन ब्लैक वन ह्विट ब्लैक एंड ह्विट वन लेयार्स रिविल लेयार्स लेयार तो ये अनेकगुल अंश अपना देखते हैं तो ये जो अन लेयार्स दी तेल लेयारे जो अवस्था अर्थात 
प्रैक्टिकली लेयर रह जाए उस तरह शिवाबे इटा के एक है ना शो कर बे अर्थात एक है ना बैकग्राउंड के नीचे किन्तु एक टा ग्रीन लेयर रह जाए अतः बैकग्राउंड के डिलीट कर पर अपना ग्रीन लेयर टाइ देखते बाबो तो ये ऑन लेयर है अपना ये भावे देखते पाई भी मुड़े ऑन लेयर ये भाव रखले अपना ओरिजिनली � हाइड हुए जाते हैं, ठीक है तो इसमें हमने ब्रश करें नहीं है, जिकर जिकर हमारे पास जो हमारे बाती बैकग्राउंड के शादांग स्टुक को इसमें इकहन देखें, फुली फिल्टर बनी, इकहन आंगुल लेके चौंकशो, तो इसमें दिए जो दिया हमने इकहन देखें, इकहन देखा था अच्छे, आउटपुट है आउटपुट सिलेक्शन, तो सिलेक्शन तो इखरे कितो अंकुश की चौंकशो बात पड़े चाहिए शिता अपना निखुद भावे आरेक टू ब्रश को ले शिता अपना कुट्टे बढ़ता तो जाइ हो तो ये भावे अमरा सिलेक्ट मेनूर रिफाइन मास्क एक अंटा बेहतर कोरे कुछ शाह हो जाए शुक्र हो जाए सिलेक्शन से सिलेक्शन कोरे अमरा बैकग्राउंड के डिलीट करे फिल्टर बाड़ी ये � तो आम्रा ये खाने कोई सिलेक्शन जे टूटा आते हैं शीट ये खाने के सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे नहीं है ब्रश साइज टेक तो बड़ा करेंगे बड़ा करेंगे नहीं है जो दे आम्रा ये खाने सब चार चीजें ये खाने के बाढ़ हिट टक्के आम्रा ये खाने के सिलेक्ट करो तो ये भावे ये भावे सिलेक्ट करेंगे बाहर � तो भला वे ख्याल करों ऐसा नहीं किंतु अपना देखते वचन तार जे एस टाच है बड़े जो बड़ा बड़ा ने किनारे टाच देखते वचन तो इतना क्या मीन नेम दे दिलाम नॉर्मल एन ओ आर एम ए एल नॉर्मल मूड नॉर्मल दे दिलाम ठीक है तो पूरा राय आमी ऐसा ने कंट्रोल की प्रेस करे इतना क्या सिलेक्ट करे नह बॉर्डर टाइप बॉर्डर कमांड टाइप पूरा देखा थी मॉडिफाई तक ये आमी स्मूथ जे ऑप्शन टाइप है मॉडिफाई स्मूथ है क्लिक करा स्मूथ है क्लिक करा शायद इतने स्मूथ सिलेक्शन है जे पाप पाप विंडो शीट चले आज चे एवं स्मूथ है सैंपल रेडियस को तो ठुको अंकुश आमी ये कहने स्मूथ करवो शीट है कि देखो रेखा ने कितने इस मुद्दे का थे तो टाइम ना आर भला भाई बुझा चुना कंट्रोल जे दिए आम राशि सिलेक्शन की तो आंशिक रूप के कार्ट एवं पेस्ट और लोग टेलेरे करें निलम तो अभी एलिया टाइम नाम दिलाम एसएम डबल और टी इस मुद्दे इस मुद्दे नेम दे दिलाम एक बार आम रा देखते हुए सिलेक्शन करा पड़े आम रा या मॉडिफाई थे कि इस बात बेहतर करें जो कार्ट एवं पेस्ट करें ची शे इमेस्ट्रेट कम देखा जाता है एवं नॉर्मल जे ये जो भी टाइप आम रा कार्ट एवं पेस्ट करें ची शे टेक कम देखा जाता है तो आम एक टू ज़ूम करे टेक बार स्पूत करे नहीं अच्छे तो खुद के दिल को देखा जाता है देखो स्पूत करा फले जब बाढ़ जे बाढ़ हेडर जे बॉर्डर आता है बॉर्डर टक को तो स्पूत देखा जाता है ठीक है अच्छा अरे खाने नॉर्मल अवस्था के बारे में काटा काटा देखा जाता है ठीक है अच्छा मॉडिफाइड स्पूत के माध्यम से हम लोग ये भाव तो सिलेक्ट करें नहीं है, हम लोग सिलेक्ट करके मॉडिफाई देगे लम, मॉडिफाई देगे बॉर्डर ऑप्शन टाच है, शीट अतिक्रिक कोला, क्रिक कोले खाने देखा जाता है, बॉर्डर सिलेक्शन, एट पिक्सल, लेकिन हम ये जिकोरे पिक्सल निर्धारण कर देते पर इखाने वाइड आचे एट पिक्सल, तो एट पिक्सल आप समझोगे कोटो पिक्सेल एक्सपर्ट कर पाओ तो सिलेक्शन है कि कोटो पिक्सेल पार आपो शीता में ये खाने के नाइन दे दिलाम नाइन दे दे ओके दे दिलाम तो देखो ना हमारा सिलेक्शन एक्सपर्ट होएगा लेकिन है ठीक है तो ये भाव हमारा सिलेक्शन के एक्सपर्ट कोट्टे बारी सिलेक्ट पे मोडिफायर एक्सपर्ट कमांड ने बांधा है एबार मोडिफाई थे कि कांटेक्ट जो कमांड आता है छेड़ा बांधा है कि क्या सकते हैं छेड़ा देख बो तो ये खाने पहले में कितना आमदा सिलेक्शन तोड़ी करें नहीं था वे तो हमारा जो ऑब्जेक्टर पर सिलेक्शन करो छेड़ा के भाव सिलेक्ट करें 
ক্লিক করব কন্টাক্ট ক্লিক করার সাথে সাথে কন্টাক্ট সিলেকশনে এখানে পপআপ উইন্ডো চলে আসবে এবং কন্টাক্ট পেজ আমরা কতটুকু কন্টাক্ট করতে চাই কত পিক্সেল সেটা এখানে টাইপ করে দিই টাইপ করে দিই ওকে দিয়ে দিলে দেখুন কন্টাক্ট এখানে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ কন্টাক্টের মাধ্যমে আমরা সিলেকশনকে ছোটো করতে পারি এবং মডিফায়ের এক্সপার্ট কড কমান্ডের মাধ্যমে আমরা সিলেকশনকে বড়ো করতে পারি এবার দেখুন ফিদার কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো ফিদারে অর্থ নমনীয় তো ফিদার সেই একই রকম আমরা এখানে যে বার্ডের হেডটাকে আমরা দেখেছিলাম যে নর্মাল সিলেকশনের মাধ্যমে আমরা বার্ডের হেডটাকে এখানে কপি পেস্ট করেছিলাম এখন আমরা সিলেক্ট থেকে মডিফাইতে গিয়ে যদি ফিদার দেই ফিদারের মাধ্যমে এখানে আমরা ফিদার কত রেডিয়াস পিক্সেল ফিদার করব সেটা আমরা এখানে টাইপ করে দেবো সাপোজ আমি এইট দিলাম এইট দিয়ে ওকে করে দিলাম ওকে করে দিয়ে কন্ট্রোল সে দিয়ে সে সিলেকশনকৃত অংশটুকুকে কার্ট আমি পেস্ট করলাম এবং এখানে এফ ই এ টি এ জি আর ফিদার নাম দিয়ে দিলাম এই লেয়ারটার নাম দিয়ে যদি আমরা এবার কম্পেয়ার করি আমি একটু জুম করে নিই ইনস্টা দেখার জন্য এখন ফিদারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এইভাবে কার্ট আমি পেস্ট করেছি সিলেকশনকৃত অংশটুকুকে এবং সেটার বর্ডার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কেমন দেখা যাচ্ছে এবং স্পুতের মাধ্যমে আমরা এভাবে বর্ডার পেয়েছি স্পুত দেখা যাচ্ছে আর ফিদার দেওয়ার ফলে কিন্তু এখানে এজটা কিন্তু একদম নমনীয় হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের এজ আর ইমেজের এজ কিন্তু প্রায় মিক্সড হয়ে গেছে এতটা নমনীয় হয়েছে কিন্তু স্মুথের ফলে কিন্তু মিক্সড হয়নি সেটা স্মুথ হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং নর্মালের ফলে সেটা কাটা কাটা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি মডিফায়ের যে স্মুথ এবং ফিদার এই দুইটা কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কীভাবে সিলেকশনকে স্মুথ এবং ফিদার করতে পারি ঠিক আছে এটা নিশ্চয়ই আপনার ক্লিয়ার হয়েছে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি ডিসিলেক্ট করে ফেললাম এবার দেখবো আমরা গ্রো এই কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি সেই জন্য আমরা এই ডকুমেন্ট ওপেন করলাম তো এখানে ওপেন করে আমরা সাপোজ আমরা সাপোজ এখানে ফুলের এই একটা পাপড়ি কীভাবে সিলেক্ট করলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারে কিন্তু আমাদের এই ইমেজটা রয়েছে এবার আমরা সিলেক্ট থেকে গ্রোথে চলে গেলাম আমরা সিলেক্ট থেকে গ্রো কমান্ড অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে যত সিলেকশনটা বৃদ্ধি পাবে গ্রো ঠিক আছে পুনরায় যদি আমরা সিলেক্ট থেকে গ্রো কমান্ড দিই আরও বৃদ্ধি পাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা গ্রো কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এইভাবে সিলেকশনকে বাড়াতে পারি কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি ডি সিলেকশন করে দিলাম এবং এখানে পুনরায় আমি আর একটা পাপি কীভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখন যদি আমি সিমিলার দিই এখানে কিন্তু ম্যাজেন্টা কালারে বিভিন্ন শ্যাডো এবং মিড টোন বিভিন্ন রকম টোন রয়েছে ঠিক আছে ম্যাজেন্টা কালারে তো সিমিলার দিলে সে সেম সিমিলার কালারে যে টোনগুলো আছে সেগুলোকে একসাথে এসে সিলেক্ট করে নেবে দেখুন আমি সিমিলার দেওয়ার সাথে সাথে একই সাথে সে সবগুলো সিমিলার কালারকে সিলেক্ট করে নিল ঠিক আছে পুনরায় যদি আমি সিলেক্ট থেকে সিমিলার দিই তাহলে সে সেটা কারেক্টু বাড়াচ্ছে অর্থাৎ সিমিলার কালারকে সে সিলেকশন করে যাচ্ছে এভাবে গ্রোর মাধ্যমে আমরা সিলেকশন বৃদ্ধি করতে পারি এবং সিমিলার কমান্ডের মাধ্যমে আমরা একই কালারের একই যে কালার রয়েছে সেই কালারের সিমিলারিটিকে সিমিলার কালারকে সিলেক্ট করতে পারি কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি ডি সিলেক্ট করে ফেললাম পুনরায় আমি বার্ডের ডকুমেন্টটা চলে আসলাম এসে এখানে রেক্টাগুলার টুল দিয়ে এভাবে একটা সিলেকশন ক্রিয়েট করলাম সিলেকশন ক্রিয়েট করে সিলেক্ট থেকে আমরা যদি টাস্টফর্ম সিলেকশন এই কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন সিলেকশনের চার দিকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এবং যখন আমরা কাশন নিচ্ছি তখন কাশনটা ডাবল হেড এরও ধারণ করছে এর ফলে আমরা এই সিলেকশনটাকে ট্রান্সফর্ম করে বিভিন্নভাবে আকার পরিবর্তন করতে পারি ঠিক আছে তা এইভাবে আমরা যে কোনো সিলেকশনকে ট্রান্সফর্ম করতে পারি আমাদের প্রয়োজনে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমি ডিসিলেক্ট করে দিলাম তো এবার দেখবো আমরা সিলেক্ট মেনুর এডিটিং কুইক পাসপোর্টের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এখানে আমরা বার্ডের ইমেজটা নিয়েছি সাপোজ আমরা চাচ্ছি যে এখানে অনেক বার্ডের ইমেজটা আমরা রাখবো বাকি যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটা আমরা ডিলিট করে দিব তাহলে আমরা আমাদের বার্ডটাকে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করতে হবে তো সিলেক্ট থেকে আমরা এডিট ইন কুইক পাস মোডে ক্লিক করে সেই মোডটাকে অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা টুল প্যানেল থেকে ব্রাশ টুলটা নিয়ে নিলাম তো আমরা যে অংশটুকু সিলেক্ট করব সে সেই অংশটুকুর উপরে ব্রাশ করব না এবং যে অংশটুকুকে সিলেক্ট করব না সেই অংশটুকুর উপরে আমরা ব্রাশ করব তাহলে আমরা বারটাকে এখানে ব্রাশ করি বারটাকে ব্রাশ করলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট হবে ঠিক আছে আমরা বারটাকে এভাবে কুইক পাস মোডে অ্যাক্টিভ করে আমরা ব্রাশের মাধ্যমে দেখুন কুইক পাস দেখা যাচ্ছে রেড কালারের মাস্ক মাস্কটা দেখা যাচ্ছে এখানে তা আমরা বারটাকে এভাবে ব্রাশ করে নিলাম কুইক পাস বোর্ডে ঠিক আছে এবার বারটাকে মাস্কিং করে দিলাম ব্রাশের মাধ্যমে ব্রাশ করে এবং এখানে পুনরায় সিলেক্ট থেকে যদি আমরা এডিটিং কুইক পাস মোড অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন যেটুকু অংশ আমরা মাস্কিং করেছিলাম সেটুকু অংশ ছাড়া বাকি অংশটুকু এভাবে সিলেক্ট হয়েছে তাহলে আমরা এটা উল্টিয়ে দিই সিলেক্ট থেকে ইনভার্স কমান্ডে অথবা কিবোর্ড থেকে শিফট কন্ট্রোল আই প্রেস করি তাহলে সিলেকশন উল্টিয়ে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিবর্তে বাড়ের উপর চলে আসছে
এবং চাইলে আমরা নতুন একটা ডকুমেন্টও কিন্তু আমরা এই সলিউশনটাকে সেভ করতে পারি একই এই ডকুমেন্টটা সেভ করতে যাচ্ছি এবং একটা নিউ চ্যানেল ক্রিয়েট হবে এই ডকুমেন্টের ভিতরেই ঠিক আছে আর যদি নিউ ডকুমেন্টে নিতে চাই তাহলে আমরা নিউ সিলেক্ট করে দেব তাহলে অন্য একটা ডকুমেন্টে এই সিলেকশনটা সেভ হবে তাহলে আমরা সেম ডকুমেন্টে যাচ্ছি ডেস্টিনেশন এবং চ্যানেল নিউ থাকবে এবং নেম এখানে দিয়ে দেয় পি আই আর ডি চ্যানেলের নাম হবে বার্ড এবং নিউ চ্যানেল ওই অপারেশনে আছে নিউ চ্যানেল তাহলে ওকে দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের সিলেকশনটা সেভ হয়ে গেল এবং কন্ট্রোল ডি দিলে সিলেকশনটা আমরা দূর করে ফেললাম তো এখন যদি আমরা চ্যানেলে চ্যালেঞ্জে যাই তাহলে আমরা দেখবো বার্ড নামে একটা চ্যানেল ক্রিয়েট হয়েছে এবং সেই সিলেকশনটাই সেখানে সেভ হয়ে গেছে সেভ হয়ে গেছে এবং আমরা যেভাবে মাস্কিং করেছিলাম সেটাই সেভাবে দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল আই দিয়ে যদি আমি ইনভার করি তাহলে আমাদের পূর্বের যে মাস্কিং করেছিলাম সেটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা সহজে সিলেকশন সেভ করতে পারি এবং এটাকে যদি আমরা আবার পুনরায় লোড করতে চাই যে লেয়ারের উপর আমরা সিলেকশনটা যে লেয়ারের সিলেকশনটাকে আমরা সেভ করেছি সেই লেয়ারের ইভেন্সটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে সিলেক্ট থেকে লোড সিলেকশন কমেন্টটা দিলেই আমাদের পূর্বের যদি দেখুন যে লোড সিলেকশনের পারফরমেন্সটা চলে আসছে এবং এখানে ডকুমেন্টের নেম দেখা যাচ্ছে ম্যাকাও ডট জেপিজে এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কপি ট্রান্সপারেন্সি দেখা যাচ্ছে তো আমরা যে বার্ড নামের যে চ্যানেলটা এখানে সেভ করেছি সেই চ্যানেলটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে দিয়ে বাকি অংশগুলো ঠিক থাকবে এবং ওকে করে দিলে সেই সিলেকশনটা পূর্বের অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে আমরা খুব সহজেই যে কোনো সিলেকশনকে সেভ করতে পারি এবং লোড করতে পারি তো আশা করি টিটুয়েলটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে বাংলা টিটুয়েল টিভি টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টিটুয়েলে আমি ফিল্টার মেনুর যাবতীয় যে কমেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ